导的这种全局的掌控能力是相当的强的。记得非常足的大脑，很给演员空间。是一个非常细心的一个人，注重细节。我们来现场走戏的时候，海里已经有了这一场戏。今天晚上。觉得《强烈记名》这个故事不一样的地方在哪里呢？我觉得最不一样的就是，他这个戏里面其实很多的寓意是蛮深的，看起来表面是这样，其实不是爱情故事之外，还有把性把很更高的这个存在。其实《强烈记名》这个本子像一个矛盾的哲学题，大概有三世，相当于三世的，阶段性会比较多一些。从。在现场就像一个大家长，很多的事情都亲力亲为，大到每一位主要的演员，小到只有一场戏，群特的角色，导演团队都会和我们服装造型团队一遍又一遍的确认方案。对，你这样子，这整个衣服上都看多了。因为我是一个企业导演，我很早到现场，啪啪啪啪把整个摊子打开，开工拍，他们就很紧张的去。还是还是有这种节奏会比较好的那样，大家那是个趴下地就爬起来就可以。感觉在巨导的脑子里边，整个《长月烬明》的这么宏大的这个构想，都深深的印在了巨导的脑子里，所以真的是非常的佩服。导演在现场也是很认真，一直就盯着镜头，他整个镜头帮助演员就增加更好的呈现。把烟把烟筒洞里面放。他在很多镜头上会有很多自己的想法，这种镜头啊，运镜啊，就会。有不一样的讲故事的方法，包括导演很喜欢用动态镜头去捕捉这种节奏。巨导也非常的可爱，经常拍完一个镜头就说：“啊，绝美，绝美，绝美。”那好，绝美了，欢迎大家去优酷看《长月烬明》，不看《长月烬明》是你们的损失。OK。